Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan bincangkan uh, relationship hubungan di antara linear quantity dan juga rotational quantity. Dan seterusnya saya akan bincangkan pula equation yang kita akan gunakan bagi rotational motion ataupun rotational kinematics dan bagaimana kita boleh analogikan equation itu daripada equation linear motion yang telah kita belajar dalam chapter 2. Kuantiti-kuantiti yang terlibat dalam motion, dalam pergerakan. Biasanya kalau di dalam linear motion, kita ada displacement, kita ada velocity dan kita ada acceleration. So, sesuatu objek rigid, ambil contoh uh, disk yang ada dalam uh, video ni. Katakanlah satu titik pada disk ini. Saya putarkan disk ini pada satu axis. Apabila disk ini berputar sebanyak angle theta, titik ini akan bergerak dengan displacement S. So, kalau dalam linear motion, kita kata displacement S. Dalam rotational motion, kita kata angular displacement theta. Ah, Itu adalah quantity rotational bagi this displacement. Dan, apabila this ini berputar, titik ini akan undergo satu velocity V. V ini kita panggil sebagai tangential velocity. Pada masa yang sama, titik ini akan undergo satu kuantiti yang kita panggil sebagai angular velocity. So, itu adalah kuantiti rotational yang um, equivalent dengan kuantiti linear uh, tangential velocity V. Dan sekiranya saya putarkan objek ini supaya rigid body ini ataupun disk ini accelerate, titik ini akan undergo satu acceleration AT. So, A yang kita nak bincang kat sini adalah tangential acceleration. Pada masa yang sama, disk ini Sebenarnya berputar dengan angular acceleration at alpha. So, bagaimana S dan theta berhubung kain? Bagaimana V dan omega berhubung kain? Bagaimana AT, tangential acceleration, dan juga angular acceleration berhubung kain? Hubung kain bagi tiga, uh, bagi ke enam enam kuantiti ini adalah S is equals to R theta, V is equals to R omega, AT is equals to R, R alpha. So basically, kita letak sama dengan dan letak R di antara dua tu. So, ini membawa kita kepada equation pula. So, ini hubung kait antara S dengan theta. Kalau dalam linear motion, kita ada equation V is equals to U plus AT V square is equals to U square plus 2 AS Sorry Then S is equals to UT plus half AT square Dalam Rotational motion Kita juga ada equation yang sama tetapi kita gunakan kuantiti rotational. V, velocity. Dalam rotational motion, kita ada angular velocity. Initial velocity U, kita gantikan dengan simbol. Initial angular velocity, omega naught. Plus acceleration dalam linear motion, kita gantikan dalam rotational motion. Kuantiti yang kita pakai bukan A tetapi angular acceleration times t. So, itu equation yang warna merah itu adalah equation rotational motion. 
So, semua equation ni kita boleh tulis dalam bentuk uh, dalam in form of uh, rotational motion. V square is equal to U square plus 2 AS. Kita boleh tulis omega square is equal to omega naught square plus 2 alpha S displacement. In rotational motion, we call it angular displacement theta. Okay. And S is equal to theta is equal to U omega naught T plus half A is alpha T square. Okay. So, ketiga-tiga equation ini, kita akan gunakan untuk selesaikan example 4, 5 and 6. Ada satu lagi kuantiti sebagai tambahan dan sebenarnya kuantiti ini ada di dalam syllabus kita. Apabila satu objek berputar dalam bulatan, okay, if an object move in circular motion, the object, the point will also undergo an acceleration towards the center. So, acceleration itu mesti tunjuk ke center. Now, that acceleration is called centripetal acceleration AC. Centripetal acceleration AC is equals to V square over R by definition. Itu memang definition dia. Equation ini juga boleh kita tulis. Kita boleh gantikan V sama dengan R omega. So, AC kadang-kadang kita boleh tulis sebagai V sama dengan R omega. So, dia akan jadi R omega square. So, untuk objek ini, bukan saja dia undergoes tangential acceleration, dia juga undergoes uh, centripetal acceleration. Therefore, the net acceleration of this object kita boleh kira Sama dengan square root of AC square plus AT, AT square. So, itu saja untuk video kali ini berkaitan dengan linear quantity dan juga rotational quantity serta uh, linear, linear motion equation dan juga uh, rotational equation. That's all for this video. Thank you for watching.